meus amigos, beleza? Estamos aí mais uma vez, mais uma dica para vocês muito top. E hoje, qual que é a dica? Hoje eu vou mostrar para vocês a minha serva, tá? O resultado daquela serva que eu ensinei vocês fazerem no outro vídeo. Eu vou estar tá mostrando o resultado dela hoje, tá bom? E vocês vão fazer o quê? Vocês vão trazer a selva na represa, já umedecida. Ah, a selva está aqui, ó. Está aqui, ó. Ah, danada aqui, ó. Está vendo? Está aqui a, a graúda. Aí, primeira coisa, não lembro se eu falei no outro vídeo, vocês vão escolher um lugar da represa que todo mundo pesca. Por quê? Porque já é cevado automaticamente, né? Tanto pescadores que vão e tal, já é cevado. E muita gente hoje, né? A realidade é uma só. Não é todo mundo que tem tempo para estar tá indo na represa, procurando lugar, cevando, cuidando da serva. Então, essa dica é especialmente para você, meu amigo, que tem essa dificuldade, que não tem tempo, tá? Que não tem... Não tem tempo para ficar achar um lugarzinho secreto e fazer, tá? Então essa dica é para você. Com isso você com certeza vai ter grandes resultados na sua pescaria. Eu geralmente sempre pego uma ou outra, mesmo num dia ruim, tá? De pesca, cevando com essa serva, elas encostam, tá bom? Então como que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Ó, baldão. Você vai pegar a serva. Ó. Vai prensar ela na mão. Ó. Tá vendo? Vai prensar bem ela. Ela não pode estar tá muito mole, tá? É legal você levar uma farinha de mandioca ou uma farinha de rosca para dar uma liga nela se ela estiver muito mole. Ou se ela estiver muito seca, você põe um pouquinho mais de massa de água da represa. Ó. Você vai fazer assim, ó. Pelotes. Tá bom? Pra jogar. Se onde você estiver pescando for muito fundo e for barranco, inclinado, se você jogar assim, pelote, ele vai rolar, rolar até chegar lá embaixo. Então, qual que é a dica? Dá uma prensada nele, ó. Entendeu? Não deixa ele tão redondo assim. Deixa mais achatado. Tipo assim, ó. Como se fosse um hamburgão. E aí você vai jogar na beiradinha, ó. Vai jogar na beiradinha assim, tá bom? Eu já joguei algumas bolotas dessa. Você vai, você vai jogar quanto quando você chegar na para pescar? Umas oito. Faz umas oito bolotas grandes assim e joga na beiradinha assim, ó, na ponta da vara, tá bom? Com certeza você vai ter grandes resultados na beira da represa. Vai fazer bonito, tá? Então é assim, você pegou, ó, mais uma vez. Prensa ela, bem prensado. Prensou, ó. Jogou na beiradinha. Daí, o que acontece? Você vai pescar com massa, com bichinho, tá? Massa, com bichinho, com milho. Né? É bom você levar todo tipo de isca. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes de começar a pescarinho. Cervou, jogou na beiradinha, pescar com massa, com bichinho, com milho e bastante silêncio. Né? É, anzol, a vara que você for pescar com massa, você tira a chumbada, tá? Põe um anzol só, a linha, sem chumbada, tá? Você tira a chumbada. E as que você for pescar com bichinho e milho, você põe uma chumbada pequena. Tá bom? O peixe ele vai encostar onde tiver comida. Ou você joga lá na frente, ele vai encostar na frente. Se jogar aqui na beirada, ele vai jogar na beirada. Estamos aqui na represa. Vamos ver a pescaria. Tá bom? Então a princípio é esse. Você pega aquela massa que eu fiz e traz aqui na beira da represa. Vê como ela tá. Se precisa colocar mais farinha de rosca ou se precisa colocar mais água. E mexe, faz desse jeito que eu te ensinei. Tá bom? Então, vamos começar a pescaria, tá? 
de dica de pesca você só vê aqui comigo a realidade da pescaria rapaziada vamos lá uhum. Ei, danada. Tá encostando, pessoal. Tá encostando, cara. Carazão. Ó. Prova que peixe encosta. Peixe. Peixe vem. Só você ser lá certinho, ó, que ele começa a encostar. Eu não gosto de carar, então isso aí vai voltar para a vida. Geralmente, pessoal, vai encostar depois de uma meia hora, uns 40 minutos. Hoje a pescaria não está fácil. Eu vou falando já. A pescaria está difícil, elas não estão levando. Tá? Elas só estão beliscando. Então, se o, o, o pessoal estiver no, no começo da, do aprendizado e tal, ele vai sofrer um pouco até ele pegar o ritmo, tá? Então, é isso que é importante. Você sempre manter o foco na ponteirinha. Deu a primeira batida, você já põe a mão perto da vara e espera. É o que você vê que começou a balançar, fica balançando já física. Porque se você for esperar ela levar, ela não vai levar, que nem está acontecendo hoje. Tá? Vamos continuar aí e durante aí ó, o vídeo a gente vai dando mais dicas para vocês mostrando o resultado, beleza? Uh! Aí sim, rapaziada, aí ó, papinha. Clapinha boa já, tudo encostando aí na serra. Pera aí. Essa foi no milho, pessoal. Por isso que eu falo, leve todo tipo de isca. Essa foi no milho verde. Milho verde porque na ceva vai milho azedo, né? Então elas acabam encostando e até mesmo comendo milho. E ela se identifica, né? Com aquela, aquele formato ali que ela vem comendo no fundo, ela acha só isso que pega também. Provando que a ceva dá resultado. Hoje está ruim a pescaria. Está uma pescaria bem devagar. Os peixes não estão levando, estão bem manhoso, mas com essa serva, com certeza algumas você vai pegar. E com certeza também, o dia que elas estiver comendo, você vai dar show na beira da represa. Beleza? Uh, melão! Uh, essa pegou por baixo. Rapaziada, só pegou por baixo. Tá boa já, hein? Mas pula macinha. Né, tá fechando. Aí, ó. Uh, vai fugir. Aqui a tilapinha Boa, tilapinha boa já A selva dando resultado, moleque Essa selva toda vez que eu uso 
toda vez bate alguma coisa também vai dar a sua habilidade já né identificar o peixe tudo de conhecer as fisgadas né o jeito que ela puxa para você que está começando ainda não entende muito assista o meu vídeo é como a tilápia puxa momento exato de fisgar ela procure lá lá eu explico certinho o jeito que ela que ela leva tá vamos aí vamos aí continuar mostrando que aquela serva que eu ensinei vocês a fazer dá resultado para você amigo que não tem tempo de ficar servando na beira da represa tá aí uma boa dica que você só encontra aqui no meu canal é isso Rapaziada, tá maior. Tá. Peguei debaixo do queixo. Aí, ó. Lá tá boa já. de um palmo um pouquinho maior elas estão manhosas que nem elas estão puxando na hora que ela dá de levar ela solta essa aqui eu fiz bem embaixo da boca ela tá até sangrando bem embaixo que bem na hora que ela deu de soltar pum, o anzol voltou Entendeu? hoje está difícil a pescaria então para você que está começando assista os outros vídeos que tem muita dica que vai te ajudar muito Tá? Na beira da represa. Beleza? Tô aqui em Nazaré hoje. Nazaré Paulista. Vamos lá. Você viu como ela tá manhosa? Só tá pegando por fora. Só por fora. Na hora que ela, ela dá de soltar, ela dá a levadinha, ela dá de soltar, ela... Hum. Tá acontecendo isso toda hora comigo. Ela dá umas puxadinhas e faz só. Então, mas não pode esperar ela levar, que ela não vai levar. Uh, olha! 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 Uh. Não adianta essa, hein? Para, danada! Entrega! Uh, Asqueira! Ô, oh, Nazaré Paulista, lugar bom! Venha! A varinha não aguenta! Ah, nossa, que bocão, velho! Eita, nossa! Tá boa! Acho que ele fica Não vou perder mais, não, hein! Ah, tá só no pé! galera tá aumentando ó. tá vendo a serva dando resultado falei confia pode confiar no nas minhas dicas se você não se inscreveu no canal se inscreva que sempre vai ter Várias novidades, várias dicas muito show pra vocês. Beleza? Vamos aí, vamos ver se pega mais. Ai, venha. Venha. Não é muito grande, não. Sobe. Ah, aqui. Então aí galera, a tilapinha, ó. A tilapinha boa, pera aí, vamos guardar. Isso que eu falo, 
E essa serva que eu joguei na água, tem que ficar cevando. Você, no começo, que nem eu falei, você pega e joga oito pelotes tá, na, na água. Joga oito pelotes e começa a pescaria. Durante a pescaria, você vai, vai jogando, entendeu? Joga dois. Depois passa uma meia hora, joga mais dois. Por isso que é legal você fazer um baldão, que nem eu fiz. Pra você ficar cevando toda hora. Pra manter o peixe aqui também. Beleza? Vamos continuar aí, que tá, tá uma delícia. Essa é boa. Ah, galera, na, na minha massinha de pão. Ai, danada. Vem. Vem. Oh, ah, oh. Calma. Eita, brigando. O louco saiu. Tô, enroscou ali. Deixa eu pegar ela aí. Pera aí, rapaziada. Tá pega. Boa, hein? É, rapaziada. Vai uma boa. Essa aqui é na, na minha massinha de pão. Que eu vou ensinar pra vocês também. Tá? É só nesse canal que você fica sabendo o que rola na beira da represa, maluco. Ó, linda. Vamos continuar, vamos aí. Vai pra cá, danado. Ah, já foi lá junto. Tá vendo que é na barata? Nada, na massa? Massa de pão? Mas é da comum isso aí? Ah, é. Pegou de lado. Mas tá tudo aqui. Pegou de lado, é. Eita. Essa comum aí na massa é mais. Ah. Essa aqui é mais na, no bichinho. É, no capim. Capim. Ah, lindo, pega bem no lindo. Vamos aí. De novo, tá mamando só aí. É, rapaziada, só ter lapinha na massa. A massa de pão. Tilapinha na massa de pão. Suma. Na massinha de pão, massinha top, né? Eu vou ensinar vocês aqui nesse canal, maluco. Vamos aí. Essa pra 
A outra melão. É, não sei ouvir falar que era moleque que estava dentro. Olha como briga, rapaziada. Ó. Bonita? Aí, rapaziada. Vai uma na massa de pão. Graças à ceva. Tem bastante gente aqui tocando? Ah, tem bastante gente na cama. Aí, rapaziada. De novo, hein? Dá pra boa. Na massa de pão e na ceva. Essa ceva que eu ensinei. Então, vamos lá. Uhul. Essa levou bonito. Milão. Não é nada comum, não. Uma boquinha. Um milho, meu é? Varinha, curtinha. Não é no milho? É, aí é rapaziada. Linda telapinha. Essa é pesada. Hum, louco. Ela escapou, filha da puta. Essa tava pesada, hein, mano? Mas ele pegou pela bola, cara. Escapou. Você escapou, galera. Ao oh, bruta, ao oh, cavalo, essa do Nilo. Nossa, que bonita, hein? Ao oh, bitela, o pelinho. Essa ela, essa ela engoliu. Cuidado, hein, velha. Ao oh, bocão, tá descendo. Vou pesar o pano, galera. Ai, que betalão. Ó. Aí. Aí, ó. Nossa. Também naquela que eu Não cabe nem na mão, rapaz. Fazer o serviço certo. Beleza, hein? Na ceva, pra pescar na hora, moleque. Vamos lá. Vocês estão vendo aí o resultado, né? Dá resultado, vale a pena vocês testar aí na sua casa. Eu vou ensinar vocês a fazer a massa de pão também, pra vocês estar pescando junto. Que foi na massa de pão que eu peguei. 
e dar resultado. É isso aí, beleza? Eu acho que eu vou encerrar os vídeos agora, as fisgadas, mas eu agradeço a todos vocês aí pela atenção e peço mais uma vez que vocês estão vendo a minha figurinha aí em cima, redondinha, vá com o mouse até ela, clique que toda vez que eu postar um vídeo top já sai automático para você, você já vai ser avisado, tá? Então não perca tempo, clique aí e se inscreva, beleza? Um grande abraço, paz e amor. Uh! Nazaré Paulista, galera! <risos>